So, good morning and welcome to another part of metal detecting in Bavaria. First of all, I would like to thank you in the name of Nicole and Timo of all the support you have given. And Monday, if all goes well, uh, so tomorrow, uh, George is going to be brought back home and the undertaker is going to come from Dormagen and pick him up. So tomorrow George is going to be brought back home to Dormagen. So thank you very, very much in the name of Nicola and Timo for all your support. It was great. And of course, I thank you very much from myself also. And today I actually have my sister with me. So this is my sister Christina. She came down to visit me. She's got vacation and she actually dared to come down and she wanted to try some metal detecting. So we're going to give it a shot. It's like uh, eight o'clock in the morning. We're going to get a scorching day again with about 36 degrees uh, far, uh, Celsius. So pretty warm. At the moment we already have about 22 degrees. So that's just about bearable to come out and detect. So we see you on my first find anyway and hopefully she will find something. Ja, herzlich willkommen zum neuen Teil von Sondeln in Bayern. An erster Stelle erstmal meine Schwester. Ist, äh, de, guten Morgen. <lacht> in Deutsch Antwort, in Englisch nicht. <lacht> ist äh, runtergekommen, um mich zu besuchen. Und die wollte auch mal Sondeln ausprobieren. Also geben wir ihr auch die Möglichkeit. So, dann möchte ich mich erstmal im Namen von Nicole und Timo ganz, ganz herzlich bedanken. Eure Unterstützung ist super gewesen. Und dementsprechend auch äh, wird es möglich sein, dass ein äh, Bestattungsinstitut von Dormagen den Georg jetzt am Montag dann überführen kann nach Deutschland. So, also vielen, vielen herzlichen Dank für solche Ausricht, Ausrichten von Nicole an euch. Und dementsprechend natürlich auch von mir ein herzliches Vergelt, Scott, für die Unterstützung von euch. Echt super. Und... Gott sei Dank können wir dann den Georg nach Hause bringen. Ja, und dann sehen wir uns natürlich auch beim ersten Fund. Das Leben, wie gesagt, muss auch weitergehen. Wir machen jetzt auch dann weiter mit den Sondeln und schauen wir dann mal, wie es so funktioniert. Bis dahin, ciao, ciao. My first find today, my next fund heute, is coming in with a 72269. So let's take a look, let's see if it's uh, pretty much up at the top. Going to be somewhere around there. Yeah, wie gesagt, der 72 auf dem Deus. Den Equinox habe ich heute meine Schwester überlassen. And we're going to get trash today. Ja, und als erstes haben wir natürlich wieder Müll. Und den nehmen wir auch mit und tun nicht rumschmeißen. <lacht> okay, auf zum nächsten, auf zum nächsten. Nice piece of lead and a nice stück of blei or zinc. Very heavy. That's is very schwer. But so far, nothing at all. Yeah, ja, bisher haben wir eigentlich gar nichts gefunden. Weder meine Schwester noch ich. Okay, after next, auf zum nächsten. And it's a 50 finish piece, I can tell that. Yep. Yeah. Regen bringt Segen. Cool. Well, at least a coin. Off to the next. Off to the next.
And next uh, harmonica reed. Ja, und als nächstes haben wir eine Mundharmonika, Stimmplatte. Okay, and then off to next, auf zum nächsten. So, that was it for today. Ja, dann war es das mal wieder für heute. As you can see, nothing really. Also, wie man sieht, nicht sehr viel. A few bits of um, modern trash, aloe foil and bottle tops and stuff like that. So, nothing special there. Also, wie gesagt, dann haben wir noch ein paar uh, moderne Funde wie Aluminiumfolie und Getränkedeckel. Flaschendeckel. Und dann haben wir gerade ein Piece of Lead und dann haben wir hier noch ein schönes Stück Blei. Äh, Harmonica Reed, Mundharmonika Stimmplatte, One Piece of a Cartridge, ein Teil von einer Patronenhülse. Äh, that's the only piece of iron I found it. I think my sister found a few more. And that is from a cutting blade to cut grass. Also das Eisenstück hier ist dann von einer Klinge, um Rasen zu mähen. And then we have the button I just cleaned, then have, uh, the coin that was turned into a button. Then we noch the Münze, die in einen Knopf umgewandelt worden sind. And that's a 50 finnick piece from around 1924, something like that. And you can see now I've cleaned it, they punched two holes in it and made a button. And wie man sehen kann, haben sie in der Münze dann zwei Löcher reingemacht, um einen Knopf daraus zu machen. Yeah. So, my sister's just walking back there. Meine Schwester kommt jetzt wieder da zurück. Sie ist da nicht so drauf erpicht, auf dem Kampffilm zu sein. <laughs> She's not so uh, into being filmed, but never mind. So tomorrow, uh, if the weather play, it should be tomorrow should be a little bit cooler, and then we're going to a quarry sea where people swim and see if we can find a couple of coins some modern finds. <laughs> ja, und morgen werden wir dann zum Baggersee fahren, wo Leute schwimmen, wenn das Wetter passt. Und dann schauen wir mal, ob wir morgen noch ein paar Münzen finden werden. Okay, once again, thank you very much for your support for bringing George back home. But that said also, we need to carry on with our life and keep smiling until the next time. Enjoy life. Ja, wie gesagt, Nochmal vielen, vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung, um Georg nach Hause zu bringen. Aber wie auch gesagt, das Leben muss weitergehen für uns. Und denkt dran, immer ein bisschen lächeln, genießt euer Leben und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.